三十二师团，天君六的嫡系，是天皇府前岳父，是有名的苏兰之花。给我打！狗屁的苏兰之花！枪呢？枪啊！枪早让你们给收了，哪还有枪啊？没枪，没枪打什么猎？没枪，没枪也得活命不是？这上山下了几个套，捉了几只山鸡。我看你像新日军的探子。哎，老总，什么是新四军啊？我们可是正经的良民。哎呦！别动！啊，快跑！哎，别动！干什么？造反呢？哎呀，不敢！老总，大家都是中国人，你高抬贵手，行行好，放过我们父女俩吧。我怀疑你是西直军的探子，给我上西安兵营走一趟。啊，行，行行行，我跟你们走。但是孩子还小，放过孩子好不好？爹，全部带走，走。好，走，走，走，孩子，咱们走。
。爹，要走一起走。
醒醒啊，爹！这边去几个人，你们几个去那边。其余的跟我走。你那会儿挺硬的，没看你这么怂。我啥时候硬了我？要馒头吃。你给我推的。去那儿看看。来，这边。你闪开，闪开！你去哪儿？过来，过来，过来，来，来，拖着，拖着，拖着。来，把这个锅子也搬过去。好。在这里，你出去盯着。
受伤，半人牺牲。抢攻不行，得想想办法。你们有几挺机枪？一挺，还有一挺被鬼子炸坏了，已经牺牲两名机枪手了。去找几个翻车来。翻车？快点！去找几个翻车来。翻车？快点！是。团长牺牲了，牺牲了。李营长刚刚打来电话，说吴副团长被鬼子的重机枪击中，引流血过多，刚刚去世。必须在最短的时间内结束战斗。是。眼下最关键的是，要接近这个院。好，只有到那个桥下，才能跟着毕业。好，我去布置。当心点山路，我腿都快跑红经了。怎么样？什么情况？你给我看清楚了。前面那个院子里，有一挺重机枪，有一挺轻机枪，你必须给我跟着我。轻机枪好办，那重机枪你当板，掩体还。够了！我现在牺牲六十多人了，三枪之内，你不把那个重机枪给我干掉，我他妈毙了你！爹是，也不是。那你枪打的可是准。我爹是神枪手，以前是东北军。后来鬼子来了，东北军光跑不打，我爹一气之下跑回茅山打猎。我们家世代都是猎户。你就跟你爹学打枪？我爹从小就教我，让我怎么能保护自己。他还教我打仗呢。你胆子也大，不像那个孬种
。那不是你安排的狙击点吗？怎么可能啊！全盘狙击手就剩我一个人了。不管是谁，必须保护他。那这呢？完了再回来。好。救了。在这守着，我绕过去，包抄他。对不住你了。
军让把新四军的尸体都给我找出来，找出来！是，是，快！
对不住了，我不能再等你了。我娘等着我回去见她呢。你没事啊？你没事吧？没事，狗知道。咱们走吧。你行吗？可以。枪呢？哎，给我。哎，走。这，慢点。连长，四号没满都准备好了。好，告诉同志们，准备出发。是。炸掉惠子的重机枪，连长，你下命令吧。我没有你们扔的人，也没有你的准头，所以就我来吸引敌人的火力。连长，你连长，别说了，这个命令。记住，当鬼子向我射击的时候，你们再让。瞄准机枪位置，看你们的了。
我要出去，去找死啊！那也不能蹲在这儿啊！你现在不蹲怎么办？外面有鬼子，你一露腿就把你打死了呀！放开我！我我我不是怕死啊！你等他们走远点再走，不行吗？你不是怕死怕什么？哎！你你呛着！你都你你都伤成这样了，你还去杀什么鬼子？来来来，快，进来！他们走远了，我我看看有没有吃的啊！你坐着别动啊！你吃吧，我不吃。你得吃，流那么多血，多吃好。那你呢？我不饿给你，我不要。吃吧，你别动。你还出去、啊？我以为哪有鬼怎么办？没有鬼子，我杀谁？哎，你你你就不能老老实实待着吗？你说的这是什么话？他们杀了我爹，我能坐得住吗？我知道，我知道他们杀了你爹，可是外面他们人多，你出去就是送死啊！你送死不要紧，你还搭上我的火炉不是吗？那你就蹲那儿别动。哎，你的嘴，你再啰嗦一句，你再拦我，我就杀了你。
，谢谢你救了我。我是你的救命恩人，害死我得了。你躲干啥呢？怎么看不清呢？爹，哎，你来帮忙。哎，你看看那管子下面有没有能拧的地方？啥呀？我也不知道，就是一根疙瘩能拧的。啊，疙瘩。有个疙瘩，还有一个呢，你们试试。你拧完以后，往后边拉拉试试。肩膀，你看见了？啊啊啊！让我看看。哎，这个怎么弄的呀？这前面那个工子。看清楚了。来，你帮我安上。
Lieber Kalle. Fallen one yard 
follow me? You can go.
看见的鬼怎么样？大师的后面那个，拿着。儿啊，拿着。带入他一楼头，想看见他。看见他。那你用上。你在这盯着，我从侧面包抄过去，这样咱们能多一个组织。多一个组织。打不着不要紧，关键的是，已经打出了第一枪。你已经开始向一个最好的枪手前进了。是啊。可是你记住，张强，今天本来应该死的是你，不是那个鬼子。在战场上，生死往往都在毫厘之间，容不得你犹豫，明白吧？哎，张强。扶我一把，你走。咱们得尽量接近那些石头，这样能占据它，鬼子的后路就让咱们给断了，他们就会不战自溃了。怎么呢？咱们得分两路上去，你从这边过去，尽量往鬼子的后路靠
，我从这边过去，吸引他们的火力。好。现在你这个神弹手，就能派上用场了。爸，这个给你，能行吗？能行。好。待会儿你尽量往前靠，到你最有把握的距离。记住，不要暴露自己。你人手一旦不出声，鬼子就不会发现你。怎么样，行不行？行。那咱们走吧。走。哎，你没事吧？没事儿。真的没事儿。真的没事儿。那你小心点。你也是，一个人小心。
是可惜。
去救人。小姐，咱们任务已经完成了，别多管闲事。跟日本人打的都是朋友，得救。哎，小姐，兄弟们，掩护。不能忍受寂寞。如果你们不够细心，如果你们不够冷酷，如果你们没有坚韧的精神，那么现在就给我滚！趁你们现在还没被敌人打死之前，我现在再给你们一个机会，可以告诉你们，接下来。将是非人的、魔鬼式的训练。你们谁要是觉得自己忍受不了，现在就站出来！我现在就送你们回家。好，既然你们选择留下。就别怪我后面不客气。李大宝，到，训练开始。是。向阳，转。跑步，走成绩不错，铁花，我没看错你。哦
，团长，我刚刚问过交通员了，他说在溧阳城没有见过他。是啊，他怎么就销声匿迹了呢？会不会？不会的。对，不会的。放心吧，吉人自有天相。听说溧阳城有动静了，川崎升官了。这个川崎累累血债，却得到日寇投资的赏识，现在已经做到大总了。我还听说，他在县城附近的豹子岭搞了一个狙击训练营，专门训练的鬼子的狙击手。队长，他们这些。都是我们大日本帝国军人中的精英，具有优良的单兵作战能力，随时可以投入战斗。嗯，嗯，队长，这位是目前我们这里。最优秀的狙击手，村田君。哟西，你现在就是林神队一组的组长。我希望你把你队伍的威力发挥到极致，完成你们的使命，誓死效忠天皇陛下。来，现在是该轮到你们表现自己的时候了。好好训练吧，天皇。将你们左臂的前把位置于你们的胸口中央，将你们的右臂紧贴你们的胸内。当你们在伏击的时候，尽量不要用肌肉来支撑自己，那样会摇摆不定。当你们需要更换弹夹时，切记眼睛。不要离开瞄准镜，因为你不知道前方的敌人是否在窥探你。当敌人向你攻击的时候，你要迅速发现并迅速的消灭他，这样敌人就不会轻易的窥探和攻击你了。那要是敌人离我有几百米远的话，他们能看到我吗？有时候不需要看到。对方的机枪手向有可能隐藏狙击手的地方，只要一扫，就像河底炸出的泥鳅一样。所以，狙击手的眼睛不能离开瞄准镜，那样你的攻击瞎，防御也跟着瞎。你来瞄准前面那个靶心。当你吸气的时候呢，你的枪管自然会下去；呼气的时候，枪口自然会上去。切记，不要用闭气来完成射击。射击的时候，你要深吸一口气，然后慢慢的呼出，再要重的时候，停留一两秒。那时候扣动扳机，就这么简单。另外，你在扣动扳机的时候，右手自然会给枪体一度的力，你的左手成了指令，枪口自然会右倾。这时你要克服这种力。移动目标的射击，对于狙击手来说是比较难的，其中最难的要素。在于时间和提前量的把握。时间和提前量的把握，主要靠狙击手的个人手感。张翔有什么问题吗？心跳的厉害，枪头一直在抖，那我该怎么办？这个问题问得好。当你没有把握一枪毙敌的时候，最好的方式就是放弃。聪明的狙击手都会这么做
，想成为合格的狙击手，要具备三个条件。三个条件。第一，要有优秀的射击技术。这个我懂，就是枪要打得准。第二，要学会伪装和欺骗。骗什么？骗小鬼子。怎么骗？简单的说。是让敌人看不见你的同时，你能清楚的看到他。怎么做到呢？这个一两句话也说不清楚。总之，你要记住，十倍的伪装加一倍的精确射击，等于活着离开战场。第三，也就是最重要的一点，要沉着、冷静。你要有泰山崩前而色不变、白马卧膝、抓正着的强大的心理素质。什么？什么山崩于什么前？不是什么马？意思就是说，你要控制住你自己，等待最好的机会。最好的机会是什么机会啊？这么跟你说吧，作为一个狙击手。一定要有十足的把握才能开枪，千万不能盲目射击。这个我明白。明白？就你那脾气，这点对你来说最难。我知道。我总是忍不住。你必须忍住。作为狙击手，一旦开了枪，就时刻可能暴露自己。做不到这一点，对你来说是致命的。别怕，慢慢来，你要学的东西啊还多着呢。向我进攻啊！上啊！叫你上。起来！
，哪儿疼？你怎么来了？快说哪儿疼！护士，我走了啊。自个儿上吧。哎，我说你这个人怎么像个两面派？一会儿温柔的像只猫，一会儿喜欢那只老虎。爹，您干嘛要那么对他呀？谁啊？您知道我说的是谁？爹，您别喝了，我就不明白了，有那么多的老兵，您都可以练，你干嘛非要针对他一个人？在死亡和磨难面前，你选择什么？磨难。有的时候，零点零一秒就是生和死之间的距离。你的教官没跟你说过吗？可是，可是，没有可是。这仅仅是开始。发现敌人指挥官，瞄准他的头，呼吸匀净了，开枪给我每隔三分钟做三十个俯卧撑，然后马上给老子射击。敌人可不等你歇匀净了才出现呢。真正的狙击手，靶子不只是在眼里，心里也要有。撑得住吗？要不要我跟你的长官说说，让你歇会？撑住。我看呀，还是歇会儿吧。团长，嗯，嗯，绿江鱼汤，张响一点消息都没有啊？还是没有。
，我很担心。你不用担心，那小子命硬得很呐、啊。可是再硬的命也只有一条。你不用担心，郭满屯他们外出的时候会帮助打听的，一有消息马上会回来报告。就是因为这样我才担心，他到现在一点消息都没有。我们正在准备体能训练，请团长宣誓。嗯。立正。首席。张翔出列。问你个问题，你知不知道，上山、下山、平地？一百米各多少步？不知道。这个都不知道，就没资格当狙击手。你们在执行任务的时候，地图上的距离就要靠你的脚，一步一步来量。这在丛林作战的时候非常重要。现在就去给我量，回头把你的数报给我。是，开始。他牺牲的时候，我对他太粗暴了，否则他不会走的。团长，这不关您的事儿。他是因为太内疚。好了，不说了。来，菊子队训练情况怎么样？假鬼子王秃子他们，就是不服我。我实在没办法，不服你，没说是我的意思吗？说了，可是不管用。不管用？这帮兔崽子反了他们的，我去看看。我的话听不懂吗？你们俩给我出来！你们俩为什么不服从李庆华同志的训练？他算老几啊？一个乳臭未干的小丫头！王秃子，你要对自己说的话负责任！一口唾沫一个钉，负责就负责。我命令你，现在就向李庆华同志道歉。凭什么呀？凭他的枪法比你们打得准，打得快，打得狠。有谁可以证明啊？有本事，咱们战场上见高下。就是啊。说得好。我问你，小川剑次是谁打死的？川崎优三又是谁打死的？啊！是你王秃子，还是你假鬼子？说话呀！团长，给我站好了！我告诉你们，你们谁不服，就是跟我陈铁头作对。各位大哥，我李杏花是山里的野丫头
，是彭团长让我来教你们打枪的。其实，我根本就不懂那个什么狙击手。啊，那个狙击手是什么东西？照我李杏花的理解，他就跟打野兽是一样的。以前，我跟爹在山里打猎。遇到过好多只凶猛的老虎、狗熊，还有豹子，对付他们不容易。可我每次都把他们干掉了。如果你们问我是怎么做到的，就只有一个法子，就是找到那些畜生喜欢出没的地方，提前埋伏好，等到他们一出现就立马开枪，少掉海打，一定要一枪毙命。这跟打鬼子是一样的。我每次开枪之前，就把那些鬼子想象成畜生，他们是畜生，咱们是人，人凭什么就打不过畜生呢？让他自立了，无法无天了。团长，其实你不应该这么武断的命令他们。他们不服我是正常的，他们是老兵，有着丰富的作战经验，而我基本上就没上过战场。怎么没上过战场啊？上次川崎不是差点被你打死吗？那只不过是我的运气比他们好点。运气？怎么能说是运气呢？运气好也是成百上千次打猎练出来的。团长，其实我很普通，以前在山里的猎户，有很多都比我打得更好。也许我是比他们多了一份冷静。这都是我爹教我的。他以前每次都让我潜伏在那些难打的大野兽的血巢附近，一趴就是一两天，不能吃饭，不许动，只能喝一点水。等到野兽出现，就只能打一枪，多打一枪都不行。那为什么呀？因为他每次只给我一颗子弹。你爹可够狠的。那万一不是一个野兽怎么办？不会有万一的，他每次都提前侦查好了。对了，团长，嗯，其实我觉得咱们不能总在空地上训练。你有什么想法？以前在山里打猎。那些野兽都会到处跑，所以有着各种各样的地形。鬼子也有脚，也会到处跑。我们要想杀死他们，必须在不同的地方杀死他们。嗯，秦欢，你说的有一定的道理，但是目前我们的条件不允许啊。鬼子暂时是没什么动静，但是我们不能掉以轻心，要随时。做好转移的准备。可是，好，你说的也有一定的道理。这样吧，明天带领大家到山上去训练，让大家熟悉一下艰苦的环境，那可就辛苦你了。不辛苦。其实我特别高兴，一想到能打鬼子我就高兴。团长，真的谢谢你。是你让我在这里找到了家的感觉。虽然我失去了一个小家，但是我获得了那么多战友、同志，还有亲人。对，我们都是亲人。张翔。这堆虫子给我吃了！这玩意儿啊，这怎么吃？这能吃？就是这个，哎呀，没法吃。狙击手在伏击位上
，不可能生火，吃熟食。为了活着，必须得吃。吃。在战场上，狙击手可能需要长期的趴伏在伏击位上。为了活着，任何可以提供热量的东西都是食品。只有活着，才能够完成狙击任务。干嘛呢？你这人真没劲，总是绷着脸，你就不能笑一个？笑一个呗，真难看，还是别笑了。嗯、部队什么时候转移去打鬼子、啊？我不知道。问团长去。哎，你是不是时时刻刻都想着那个鬼子？我，我能理解你的心情。可是你看，现在我会等待机会的。终有一天，我一定会亲手杀了他。好了，现在呢，是你当小学生的时候，坐好，坐好了，我教你认字。这个字，一横一竖一点儿念下，记住了吗？那上面，一竖一横一横，不是这样吗？不是这样的。十月在里面，用这个
，里边有五发子弹班长，嗯，爹，你什么意思呀？讲好了，演习用空包弹，您跟张响装的是空包弹，他们怎么装实弹呀？这也太不公平了。这是为了给张响一个实战的感觉。你放心吧，这些弟兄都是我千挑万选挑出来的神射手，不会伤到你们俩的。我早就吩咐过。张强，祝贺你。你通过了测试，现在已经成为一名。
光荣的狙击手。张江，你刚才的最后一颗子弹是朝这个柱子开的，是吗？是。那你的子弹为什么能绕过这个柱子，射到那个灯呢？我不知道。你刚才那一枪是怎么打的？我就觉得那盏灯很高，从这个角度打不过去，我就想能不能像扔石头一样，让子弹拐个弯。爹，子弹会拐弯吗？一般来讲，子弹在出膛的时候，膛线会赋予它一种旋转，这种高速的旋转会形成陀螺稳定现象。就是遇到横风，这种陀螺稳定现象也不会受到太大的影响。那照您的意思说，子弹是不会拐弯的。可为什么扔石头它会拐弯呢？这两者可不一样，它们的质量和速度截然不同。子弹可是比石头快多了。爹，那您怎么解释张响这枪？这恐怕和他会扔会拐弯的石头是有关系的。哎，您不是说扔石头和射击不是一回事吗？是不是一回事？但他们之间也有联系。我听说。德国的一个枪械大师叫威廉·皮克，他曾经说过，有一种久已失传的射击方法，叫枪斗术。枪斗术，对。让子弹拐弯是有原理的，就是射手在子弹出膛的一刹那，手腕急速的抖动。这种抖动给了子弹一个水平的加速度，从而。形成了一个弧线。那么，手腕抖动的越快速，越能得到我们所需要的完美曲线，这就是枪斗术。照您的意思，是说张晓能打出会拐弯的子弹，是跟他会扔会拐弯的石头有关系？对。你发现了没有？张晓在扔会拐弯的石头的时候，那个石头一出手的一刹那。他的手腕会有一个快速的抖动，那么在遇到危险情况的时候，他就不自觉地用了这种方法，射出了枪斗术一样的子弹。我这，我觉得我就是蒙的。再试试，拿枪来。张翔，慢慢来，别着急。去试试。不是枪，行不行？我看，我看着呢，我够呛。能打枪吗？真的假的？哦，悬，看看，能看吗？看看看看看，咱们咱真能打枪，这咱得给学学。
位，冰月连队长，奉命回国，准备开赴南洋战场，为天皇陛下效力。上级特意任命我，接替冰月连队长的职务。这个职位光荣还充满挑战。我希望各位一起努力，将大东亚光荣事业进行到底。誓死效忠天皇陛下！誓死效忠天皇陛下！誓死效忠天皇陛下！陛下张翔，别练了，你大展拳脚的机会就要到了，部队要转移了。转移？要去哪里啊？嗯，应该是往东，要到长荡湖一带呢。那是不是离溧阳县更远了？这次咱们刻意要离溧阳远一点，鬼子随时可能出动，对咱们的威胁太大了。我知道了。起来！你这是干什么？我感谢秦团长这段时间给我的关心。张想无以回报，只有多杀鬼子。什么意思？我不和你们一块转移了。为什么？我要回去给我父母报仇。难道你不知道吗？我们所做的一切，就是为全天下所有被鬼子伤害过的父母报仇。我知道。知道就好。快去准备吧。哎。为什么还在那儿？这是命令。我知道我不能违抗命令，可我也不能违抗我的内心。你想说什么？父母之仇不报，枉过一回人。我现在一天也等不了了，甚至不惜违抗命令，不惜被军法处置。我现在还有一口气，就是要报仇。不让我报仇，有没有这口气都不重要了。我怎么就跟你说不通呢？你这个家伙倔得像头驴一样。我爹也这么说我。你爹拿你也没办法。我爹给我娶过一门娃娃亲，前天让我娶那女孩过门的时候，我死都不肯，他打我。可后来他还是放弃了。你为什么不肯？我没见过那女孩啊。她要是不逼我的话，兴许我还答应了。她一逼我，我死活都不干，天生就这脾气。你的意思是让我也放弃，是吗？团长，我已经决定了。你批准吧。你觉得你现在能杀死传奇吗？无论如何，我都要试一下。你就不怕川崎当场把你打死？你要知道，川崎可是非常狡猾的。我知道，我不怕。我要是不同意呢？腿长在我的身上。张翔，不要以为你在我这儿训练了几天，你就不知道天高地厚。你以为当一个狙击手就这么容易吗？你才打过几次仗，你才杀过几个鬼子，居然在这儿口出狂言！告诉你，你现在去杀川崎，只有一个结果，那就是被杀，死无影迹。你，爹，你个臭小子！
，竟然跟我年轻的时候一模一样。您年轻的时候，爹妈也被鬼子杀了？胡说八道！我爹是说，你的行为方式和你的倔脾气。这么说，团长，您同意我走了？记住，杀不死他，就回来找我。我这儿的大门永远为你敞开，遇事一定要冷静。送你几句话：狙击手的武器不只是枪，还有脑子。一个优秀的狙击手，不光是眼中有靶，更要做到心中有靶，明白吗？明白。走吧。站住！记住。无论如何，要把你的头带回来见我能不走吗？其实你真的不用那么急。为了我，能留下来吗？还是要杀川崎？告诉我，你要怎么杀他？我会先潜伏下来。我了解一下他的行踪和他的行为方式。你记住，你选择狙击地点的时候，一定要能保证自己安全，迅速的撤下来。我记住了。要不我和你一块走吧，我能帮你。子月，报仇不能靠别人，何况你是个军人。赶紧跟着部队走吧，别为了我的事耽误你的任务。可是我。十月，谢谢你。站住！这里是些钱，还有金创药，都是你用得着的。拿着。我不要。拿着。答应我。你一定要活着。